Comment devenir libre financièrement Quelle est la formule à utiliser C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Et ça commence maintenant. Boum Salut, c'est Mathieu, créateur du mouvement des super hôtes. Et dans cet épisode, je vais te montrer la formule exacte à utiliser pour devenir libre financièrement. Mais avant ça, si tu souhaites avoir accès aux vidéos confidentielles, aux ressources, à tous les éléments qu'on donne à nos abonnés, uniquement aux abonnés de la chaîne YouTube, eh bien, il faut que tu t'abonnes. Donc, tu cliques sur le bouton s'abonner et tu recevras comme ça en exclusivité des vidéos euh, voilà, exclusives et des ressources dédiées pour voilà, remplacer ton salaire, te créer des revenus passifs et atteindre ton indépendance financière. Alors, dans cette vidéo, on boum, on boum, on bascule derrière l'écran. Donc, on va voir comment devenir libre financièrement. Donc, peut-être que toi aujourd'hui, euh, peut-être que tu travailles, que tu travailles pas, peut-être que tu gagnes, euh, je sais pas, 1500, 2000, 3000 euros par mois ou plus. Et il euh, y a beaucoup de, qui me de, de personnes qui me demandent, oui, mais Mathieu, euh, le problème que j'ai, c'est que ben, chaque mois, ben, c'est rebelote. Donc, je dois aller travailler pour pouvoir ensuite me générer euh, ben, des revenus. Et l'idée et le Graal, c'est vraiment euh, que ce soit automatique et que tu n'aies pas à le faire toi-même. En fait. C'est-à-dire que même si tu ne travailles pas, même si tu es couché dans ton lit, l'objectif, c'est que tu as, par exemple, si tu vises 2000 euros, imagine tu gagnes 2000 euros, eh bien, tu vas avoir 2000 euros par mois qui tombent automatiquement, qu'il vente, qu'il neige, que tu sois euh, voilà, allongé dans ton lit ou pas. Eh bien, il faut que ça tombe. Et ça, il y a très peu de personnes qui, a, qui arrivent puisqu'il y a une formule bien spécifique à appliquer. Et moi, pour avoir fait presque plus de 10 ans de, de, de CDI en tant que salarié, ce qui se passait, le problème que j'avais, écoute bien, c'est que euh, donc moi, je gagnais, euh, quand j'étais en CDI, 3000 euros net par mois. Mais le problème, c'est que euh, j'arrivais pas en fait à, à justement à atteindre euh, bah, ces revenus, euh, on va dire, passifs. Et le pire, c'est que euh, des personnes qui gagnaient moins que moi, style par exemple 1005 euh, ou 2000 euros, ils arrivaient à épargner, si je regardais à la fin de l'année, ils épargnaient, euh, je sais pas, euh, 10 000 euros, euh, 10 ou 15 000, voire plus. Euh, alors que moi, bah, je galérais genre, à la fin du mois. Et pourtant, je n'étais pas en mode, euh, en mode clubbing, euh, aller dans les boîtes de nuit, champagne, machin. Non, pas du tout. Et du coup, je me demandais qu'est-ce qui faisait qu'il euh, bah, y, y a un trou noir ou il y a quelque chose. Ce n'est pas possible. Parce que je n'avais pas l'impression de dépenser des milliers et des cents. Euh, mais à chaque fin de mois, c'était difficile. Et ce qui me manquait, c'était justement la formule que je vais te détailler. C'est ce qui m'a bah, empêché, entre guillemets, euh, pendant beaucoup d'années, bah, d'avancer en fait, et euh, bah, que j'étais dans une, euh, en fait, une, une spirale, une roue euh, bah, infinie, en fait, hein, où euh, bah, c'est la spirale du salariat. Pour moi, c'est un peu comme de l'esclavage moderne, où bah, chaque mois, bah, tu dois y retourner, y retourner, y retourner, et euh, tu... Ce que tu construis le mois d'après, bah, c'est comme si tu construis un château de sable. Le, tu, à la fin du mois, tu le casses et après, tu dois le refaire. Tu vois, ça n'a aucun sens. Donc, en gros, euh, pour pallier à ça, il y a euh, la formule suivante. En fait, c'est la formule de ce que j'appelle moi de l'indépendance financière. Donc, ça, c'est illustré de tu regarderas euh, euh, West Formula de Grand Cardone. C'est un peu inspiré de ça. Euh, voilà, ça, celui c'est un. C'est un. un une personne là qui euh, fait du business aux, aux US. Donc, si tu es un peu dans le milieu, tu, tu dois connaître, sinon tu regardes. Et en gros, euh, l'idée c'est quoi C'est que si aujourd'hui euh, bah, tu veux te générer de revenus passifs, la première étape ça va être de créer une source de revenus. Donc là, qu'est-ce que ça va être Il faut pas partir dans, voilà, dans des trucs euh, super compliqués. C'est première étape, il faut que tu trouves un travail. Si aujourd'hui tu galères, bah, il faut que tu crées une source de revenus, donc tu vas trouver un travail. Donc, je sais pas, tu vas aller à McDo, tu vas livrer des journaux, tu vas aller dans un bureau de consulting ou j'en sais rien en fonction de tes compétences. Bah, tu vas créer une source de revenus. Donc ça, très important. Que tu ce soit 1000 euros, 1005 par mois, 2000, 1000, 1000 euros ou 3000 ou plus, l'objectif c'est que tu te crées une source de revenus. Après, la deuxième étape, ça va être quoi de la formule Ça va être d'augmenter ses revenus. Donc qu'est-ce que j'entends par là C'est par exemple. Si tu travailles, euh, on sait rien, euh, 35 heures par semaine, bah, demande à faire des heures supplémentaires pour augmenter justement tes revenus. Peut-être que euh, tu peux euh, faire des astreintes et euh, augmenter comme ça ses revenus. Et à partir de là, l'idée, ça va être que, bah, tu, à partir de cette source de revenus que tu vas te créer, 
tu, euh, bah, tu vas l'augmenter et euh, ce sera optimisé et là, tu seras en mesure d'épargner. Alors, quand tu vas épargner, il faut que tu appliques la règle des 50-30-20. C'est-à-dire que 50% de ce que tu vas gagner ici, ça sera relié à euh, ben, tout ce qui est nourriture, en gros, tout, tout ta vie au quotidien. Donc, euh, le loyer, euh, si es, ben, en gros, le loyer pour te loger, quoi. Euh, la bouffe plus en gros tout ce que tu fais pour, euh, pour vivre. Après, tu as 30% qui sera dédié à tes loisirs. Donc, euh, je sais pas, tu vas au ciné, tu vas au resto, etc. Donc, 30%. Et après, 20%, tu vas l'épargner. Et c'est vraiment ça qu'il faut avoir ça en tête. Donc, j'avais même fait une autre vidéo euh, à ce sujet où en fait, tu vois, là, c'est la règle des 50-30-20. Mais ce que tu peux faire, c'est que tu peux même inverser. Tu, vois, tu peux mettre 50% pour vivre. 20% pour tes loisirs et 30% pour épargner. Et il y a même des personnes qui sont ultra motivées qui voilà, se servent vraiment la ceinture et ils font 20% pour vivre, non, 20% de loisirs, 30% pour vivre et 50% pour épargner. Donc là, ça dépend de toi, où est-ce que tu en es, de ta motivation. Mais voilà, l'objectif, ça va être vraiment d'épargner. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer C'est que ce que tu vas épargner, au bout d'un moment, tu vas l'investir. Euh, par exemple, je sais pas, tu vas... Euh, euh, investir dans euh, bah, imaginons tu, tu veux lancer euh, une affaire de sous-location euh, donc tu vas aller voir un propriétaire il va te donner son bien et toi tu vas l'aménager donc ce que tu auras épargné j'en sais rien par exemple en général pour aménager un bien un T2 bah, tu en as entre 2 entre 3 et 5 000 euros et eh bien tu vas investir cette somme qui va te permettre de générer des revenus passifs et, euh, et voilà et donc euh, bah, tu vas te générer par exemple 500 euros par mois et après, rebelote, c'est-à-dire que tu vas continuer et ça va, ça va s'alimenter. Et euh, pour t'illustrer ça, donc euh, imaginons que toi, tu es là, donc euh, ton objectif à toi, c'est de générer là euh, 2000 euros par mois. Donc euh, au départ, as rien, euh, tu n'as rien, tu n'as rien, mais ce qui se passe, c'est que tu as peut-être ton, ton salaire euh, qui est ici à, à 2000 euros par mois, donc imagine que tu gagnes ça. Donc, tu vas faire un premier tour de roue. Donc, tu vas commencer à investir, épargner, euh, enfin épargner. Donc, tu vas voilà, épargner, investir. Tu vas acheter un premier achat, enfin, tu vas investir. Et tu vas générer, par exemple, euh, je dis un peu quoi, 500 euros euh, de revenus passifs. Donc ensuite, bah, rebelote. Euh, soit tu continues avec les mêmes sources de revenus, tu vas continuer... Euh, à, bah, à épargner puis ensuite réinvestir ou tu peux bah, créer, il y en a qui ont plusieurs jobs hein, ça c'est assez commun, donc tu peux chercher un autre travail supplémentaire pour générer, euh, voilà, avoir une nouvelle source de revenus et pour pouvoir augmenter ses revenus et épargner et l'idée c'est quoi C'est que euh, bah, petit à petit bah, ça va augmenter donc tu vas faire un tour de roue un deuxième tour de roue, donc là tu vas peut-être passer à 1000 euh, ensuite euh, tu vas faire un autre tour de roue, tu vas passer à 1500 comme ça et euh, tu vas faire euh, voilà deux tours de roue après ça peut aller plus ou moins vite et ce qui se passe c'est qu'au bout d'un moment euh, les revenus passifs que tu vas générer ici de tes différents bon imaginons que bah, tu investis dans plusieurs euh, hein, plusieurs appartements tu crées un business en ligne tu fais de l'affiliation la, tu fais de la bourse donc j'en sais rien donc il y a différentes techniques euh, et au bout d'un moment euh, tes revenus passifs qui sont là vont être égales à toi ce que tu gagnes et c'est à partir de ce moment-là que tu es libre financièrement. C'est-à-dire que à partir de là, ben, tu as atteint ton objectif et ce que tu gagnes avec tes revenus passifs, eh bien, ça te permet de payer en quelque sorte les, euh, les 50% de ce que tu utilises pour vivre en fait. Donc c'est vraiment en appliquant ça que tu vas vraiment t'en sortir. Donc il y a beaucoup de personnes qui négligent euh, bah voilà, le fait d'épargner, d'investir, parce que ça c'est une vraie question d'état d'esprit. Ensuite récolter, et avec l'argent que tu vas récolter, bah, tu vas soit l'épargner ou tu vas le réinvestir. Donc tu vois, après c'est un effet boule de neige. après. C'est pour ça que après, euh, ça, ça fait un peu un effet, euh, si tu veux, exponentiel en fait. C'est-à-dire que plus tu vas investir, plus euh, bah, tu vas te générer des revenus passifs qui vont te permettre de réinvestir, qui vont te permettre de réinvestir, etc. Et ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Donc voilà, c'est vraiment la, cette idée. Donc euh, note ça sur un papier, crée une source de revenus, tu l'augmentes, t'épargnes, tu investis, tu récoltes, tu recrées une source de revenus, ou tu continues, tu augmentes tes revenus, tu épargnes, investis, etc. Tu fais tes différents tours de roue. Donc tout ça, ça peut prendre 
ça peut se faire en un an, il y en a qui arrivent à le faire en un an, il y en a qui mettent euh, cinq ans, il y en a qui mettent dix ans. Donc euh, ça dépend. Après, ça dépend vraiment des stratégies que euh, tu vas adopter pour te générer des revenus passifs. Parce que l'objectif, c'est que ce que tu vas générer aussi ici ne dépende plus de ton temps en fait. Si tu arrives à faire ça, euh, bah, c'est là où bah, tu atteins le Graal et tu atteins le fait que tu gagnes 2000 euros par mois en automatique. Donc si tu veux euh, voir comment mettre ça en application concrètement, bah, j'organise dans les prochains jours un atelier où je te détaille vraiment bah, les différentes stratégies et comment est-ce que tu vas pouvoir y arriver. Donc il y a un lien qui se trouve dans la description, tu cliques dessus. Et avant de se quitter, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube puisque si tu t'abonnes, tu recevras... Euh, tu le verras euh, sur, ton, sur ton écran, tu recevras des vidéos exclusives qu'on envoie uniquement aux abonnés. C'est des données, c'est des vidéos avec des con du contenu euh, voilà, confidentiel, etc. Juste pour euh, voilà, féliciter ceux qui sont abonnés, qui nous rejoignent. Donc voilà, abonne-toi et euh, bah, j'en dis pas plus. Donc euh, tu passes à l'action. Donc avant de se quitter, si tu as des questions, tu laisses des commentaires et on se tient au jus.